இப்போ எனக்கு என்ன தோன்றதுன்னா இப்போ மணி ஒன்பது முப்பது இதுல பார்த்தா ஒன்பது ஐந்து சரி ஒன்பது ஐந்து சரி சரி பத்துக்குள்ள முடிக்கணும் அண்ணா வந்து ஒரு கூட்டத்துல சொன்னதுதான் நமக்கு இங்க மேல எல்லாம் இங்க ஏசி எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கேன் அதனால ஓரளவு பொருந்தாது அவர் சொன்னார் ஒரு கூட்டத்துல மாதமோ சித்திரை மணியோ பத்தரை உங்களுக்கு நித்திரைன்னு சொன்னார் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு இல்ல நித்திரைனா நீங்க மூணு மணியில தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் அதனால நான் நீண்ட நேரம் எடுத்துக்க போறது இல்ல ஒரு நான் ஏற்கனவே என்ன தயாரித்து வந்தேன்னா அதை கூட பேச போவது இல்லை என்னன்னா அதனால தலைமை உரை அல்ல என்ன கேட்டா ஏதோ பேச வேண்டும் என்கின்ற கூட இதான் இது இந்த நேரத்தில் ஒரு முதல்ல இந்த மாநாட்டை பற்றி ஒன்று சொல்லணும் இதில் வந்து என்னென்னா இதை இந்த வெற்றியோ அல்லது தோல்வியோ எந்த தனிநபருக்கும் உரியதல்ல இது கூட்டமைப்புக்கானது ஈழத்தமிழர் ஆதரவு வழக்கறிஞர் கூட்டமைப்புக்கானது தான் அதிலே இன்னும் நிறைய இன்னும் நிறைய பேர் முன்னாடியே இணைத்து இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக பேசியிருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாகவே நடந்திருக்கும் என்பது என் கருத்து அதில் காலதாமதம் ரொம்ப மிக 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 குறுகிய நேரத்தில் இந்த மாநாட்டை கூட்ட சொல்லி நம்முடைய ஈழத் தோழர்கள் அவங்க கேட்டுக்கொண்டார்கள் இப்போது ஜூன் மாதத்தில் ஐநா மனித உரிமை சபை கூட்டம் நடக்குது அந்த நேரத்திலே ஒரு அழுத்தம் கொடுப்பதற்கான ஒரு மாநாடாகவும் தீர்மானம் நிறைவேற்றுவதற்காகவும் இந்த அதற்காக மிக மிக வேக வேகத்தில் செய்யப்படுவதனால் சில தோழர்கள் கடைசி நேரத்தில் அவங்களுக்கு பங்களிப்பே இல்லாமல் இங்கே கலந்துகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு பேசுவதற்கு வாய்ப்பளிக்க முடியவில்லை அவங்க தீர்மானங்கள் தான் நிறைவேற்ற சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த மாதிரி பல் குறைகள் இருந்தால் அதை தயவு செய்து பொறுத்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ரெண்டு இந்த மாநாடு ஒரு சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது எப்படி என்ன சரித்திரம் எல்லா மாநாடு தான் நடத்திருக்கீங்க நான் தமிழ்நாட்டில் இதுவரையில் மூன்று தரப்பார் கலந்து கொண்ட மாநாடு இதுதான் என்று நினைக்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நீதிபதிகள் ஓய்வு பெற்றவர்கள் வழக்கறிஞர்கள் ஒரு தரப்பு இரண்டு பாதிக்கப்பட்ட ஈழப்பகுதியில் இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய வழக்குறிஞர்கள் இருதரப்பு மூன்றாவது புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் அவர்கள் தரப்பு என்கின்ற ஒரு சரித்திரம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக நான் பார்க்கிறேன் இன்று ஐம்பது ஆண்டு பொறுத்து பார்த்தேன் மூன்றாவதாக நான் நான் சொல்ல போற கருத்து என்னன்னா இருபதாவது நூற்றாண்டில் உலகம் முழுவதும் பெரும் பிரச்சனையாக இருந்தது காலனி ஆதிக்கத்திடமிருந்து விடுதலை என்று நான் நினைக்கிறேன் இருபத்தி ஓராவது நூற்றாண்டில் பெரும் பிரச்சனையாக இருக்கப் போவது தேசிய இன பிரச்சனை அந்தந்த தேசிய இனங்களும் விடுதலை வேண்டும் என்று என்பது என்ற இதுதான் முன்னாடி வந்து நிற்கும் அப்படி என்று எனக்கு தோன்றுகிறது என்னன்னா இப்ப தமிழ்நாட்டு எடுத்துங்க நம்ம இங்க கூடுதலாக வேணும் உரிமைன்னு கேட்கிறோமே அது கூட தேசிய இன போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நான் பார்க்கிறேன் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் எங்களுக்கு நீங்கள் கவலையை பற்றி எனக்கு ஒரு சட்டம் போடுவதற்கு உரிமை இல்லையே என்பதுதானே ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் மத்தியிலே அல்லவா சட்டம் நீங்கள் நீங்கள் இலங்கையிலே சிங்களம் என்றுதான் நாங்கள் மத்தியில எங்கள் இந்திய அரசு என்று சொல்கிறோம் அவ்வளவுதான் நீட் இங்க சொன்னார்களே நீட்டுக்கு ஒன்றரை ஆண்டு ஆகிறது எட்டு கோடி மக்களின் இங்க இருக்கக்கூடிய சட்டசபை சட்டம் போட்டு ஒன்றரை ஆண்டுகள் ஆகிறது அந்த அந்த சட்டத்தை மத்திய அரசு வங்கக்கடலிலே தூக்கி எறிந்து விட்டது அத என்ன அப்படி என்றால் அது தேசிய இன பிரச்சனை ஒரு பாகமாக பார்க்கிறேன் காவேரி என்று இவைகள் எல்லாம் வந்து தட்டிக்கிட்டு இருக்கு சரி இப்ப கடைசியா தொடர் ரத்தனோட சமயம் இதெல்லாம் தூத்துக்குடி தூத்துக்குடியில ஒரு கார்பரேட் கம்பெனிய மூணுன்னா கூட நாங்க என்ன முடிவுக்கு வந்திருக்கோம்னா கோர்ட்டுக்கு போனாலும் நடக்காது ஐநாவுக்கு போனாலும் நடக்காது மக்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும் என்று முடிவு கொண்டிருக்கோம் அப்ப போய் ஒரு தேசிய இனத்தினுடைய சுயநிர்ண உரிமையை போய் ஐநா பெற்றுத்தரும் என்றால் தானும் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை நிச்சயமாக அங்கே உங்களுக்கு சுயநிர்ணய உரிமை என்றால் அது உங்களுடைய போராட்டத்தினுடைய வாயிலாகத்தான் கிடைக்கும் அங்கே இப்போது அந்த போராட்டம் இப்போது தொய்வடைந்து இருக்கலாம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல மீண்டும் நிச்சயமாக கிளர்ந்தேடும் கிளர்ந்தேட வேண்டும் அதற்கு நாங்கள் உதவி செய்வோம் அதை விட்டுட்டு நாங்க அங்க போறோம் ஜெனிவாக்கு போறோம் ஜெனிவா என்ன நான் ரெண்டு விஷயத்த சொல்றேங்க ஐநா என்பது ரெண்டு அங்கம் ஒன்று மனித உரிமை கவுன்சில் ஜெனிவாவில் இருக்கிறது அங்க போய் எல்லாரும் ஒப்பாரி வைக்கலாம் அங்கே 
அங்கே நம்ம மாதிரி யாரே நம்ம போய் யார் நம்ம வந்து ஒரு பசுமை தாய் சொன்னாலே தோடர் ஒருவர் அது மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ இந்த ஈட தமிழ் இயக்கங்கள்லாம் என்ஜிஓக்கள் பசுமை தாயர் ஒரு என்ஜிஓ நாம் ஒரு என்ஜிஓ தொண்ணூறு செகண்ட் உங்களுக்கு பேசுறது கொடுப்பாங்க அது இல்லாமல் ஸ்டேட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருக்காங்க அவங்க புல புலம்பல் அவ்வளவுதான் அதை தாண்டி அங்கேயே ஒன்றும் நடக்காது ஏன்னா சிங்களத்திற்கு ஆதரவாக இந்தியா நிற்கிறது சீனா நிற்கிறது ரஷ்யா நிற்கிறது அமெரிக்கா நிற்கிறது என்ன அங்கே பண்ண அங்கேயே பண்ண முடியாது சரி அங்கே பண்ணுறதுக்கே கரி ஏன்னா ஒரே ஒரு ஒரு ஓமையை சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு உதாரணம் இங்கே ஒன் மேன் கமிஷன் போட்டால் ஒத்துக்கிறோமா தூத்துக்குடிக்கு நான் ஒத்துக்கிறது இல்லை ஏன்னா ஒன் மேன் கமிஷனால் உண்மையை கண்டறிய முடியாது அது ஒரு ரெக்கமெண்டேட்டரின்றது தான் அதே தாங்க அந்த யூஎன்ஹெச்ஆர்சி அதை முடிவெடுக்கக்கூடியது யுனைடெட் நேஷன்ஸ் அங்கே நமக்கு பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அது சாவரின் கண்ட்ரி மட்டும்தான் அங்கே பேச முடியும் யாரு சாவரின் கண்ட்ரி அது தமிழ்நாடு சாவரின் கண்ட்ரி கிடையாது இந்தியா தான் சாவரின் கண்ட்ரி சீனா தான் சாவரின் கண்ட்ரி அவங்க எல்லாம் அங்கதான் இருக்காங்க நீங்க இந்த உண்மையை அவசியம் புரிந்துக்கணும் என்பதுதான் நான் சொல்றது அதுக்கு இவங்க ஒரு தோடர் சொன்னாங்க ஒரு யோசனை அது ஒரு சிறப்பான யோசனையாக கூட என்று கருதுகிறேன் இது தேசிய இனத்திற்காக போராடக்கூடிய உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய அந்த நாடுகளை பட்டியலிட்டு அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஒற்றுமையை உண்டாக்க முடியுமா என்று அவர்கள் கேட்டார்கள் அது ஆழ்ந்து சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு கருத்தாக எனக்கு தெரியுது எனவேதான் இந்த இந்த மாதிரி இருக்கு பாருங்க இந்த ஐநா சம்பந்தமாக சொல்றது அதில் என்னுடைய கருத்து இதை சொல்லி பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஐநா அவளுக்கு முன்னாடியே அவங்க அவங்க கூட சொன்னாங்க முதல் உலக யுத்தம் முடிவிலேயே இங்கே லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸிலேயே தேசிய இனங்களுக்கான சுதந்திரம் உரிமை கொள்ளப்பட்டது ஆனால் யார் கொடுத்தார்கள் அப்போது ரெண்டாம் உலக யுத்தத்தின் முடிவிலே வந்த ஐநாவும் அதை ஒத்துக்கொண்டது ஆனால் எங்கே கிடைத்தது ஓரளவு ஜனநாயக ரீதியாக மக்களின் அபிலாஷைகளை ஏற்றுக்கொண்டு பொது வாக்கெடுப்பின் மூலம் ஐரோப்பாவில் மட்டும் தான் நடந்திருக்கு வேறு எங்கேயும் நடக்கல நடந்திருக்கு இப்போ ஸ்காட்லாந்து பிரிந்து போக வேண்டுமா வேண்டாமா என்ற வாக்கெடுப்பு நடந்தது இல்லை அதை ஒட்டிய பகுதி கியூபெக் மாதிரி இடங்களில் நடந்திருக்கிறது இல்லை என்றால் ரஷ்யா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் இருக்கக்கூடிய தேசிய இனங்கள் எந்த விதமான இழப்பும் இன்றி அங்கே நடந்திருக்கிறது அதை தாண்டி வேறு எங்காச்சும் அந்த அரசு இருக்கிறதே சரி உங்கள் நாங்கள் ஒரு பொது வாக்கெடுப்பு நடத்துகிறோம் என்று சொன்னார்களா என்பது எனக்கு தெரியவில்லை எனவே இந்த 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 நேரத்தில் இந்த நேர தொய்வான நேரம் என்பது உண்மைதான் இந்த தொய்வான நேரத்தில் நாம் ஆழ்ந்து சிந்திக்க வேண்டியது என்னன்னா இப்போ நம்ம உங்களுடைய இங்கே உங்களுடைய தளத்திலே உங்களுடைய ஈடப்பகுதியிலே ஈடத்துக்கு ஆதரவான புலம்பெயர்ந்தவர்கள் அவர்கள் தான் அடிநாதமாக இருக்க வேண்டும் நாங்கள் எட்டு கோடி மக்கள் தமிழகத்தில் இருந்தாலும் நாங்கள் உங்களுக்கு ஆதரவு சக்தியாகத்தான் இருக்க முடியும் தயவு செய்து அதைத்தான் நீங்கள் தான் எங்களுக்கு இங்க பல பிரச்சனைகள் இருக்கு சொன்னாரு பாரு எங்க ஸ்டெர்லைட் இருக்கு காவேரி இருக்கிறது நீட் இருக்கிறது எங்கள் காவேரி டெல்டா பகுதியிலே நிலங்களை எல்லாம் கார்பரேட் கம்பெனிகள் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழகத்திலே இவைகளை எல்லாம் தீர்ப்பதற்கான போராட்டங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கு இறுதியில கொண்டே ஒன்னு சொல்லிடுறாங்க இங்க பேசுறப்ப எல்லாம் எல்லாரும் இங்க சொன்னாங்க தோடர் இப்ப அக்பர் அலி சகோதரர் கூட சொன்னார் இந்தியாவில் பிற பகுதிகளில் மதம் தேசிய இனத்தை பிரித்து இருக்கிறது குஜராத்திலே குஜராத்தை இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்களை கொன்றவர்கள் குஜராத்துக்கள் தான் வெளியிலிருந்து போய் கொள்ள ஆனால் தமிழகத்தில் அது இல்லை தமிழகத்திலே மதம் பிரிக்கவில்லை ஈழத்திலே பிரித்திருப்பதாக நான் உணர்ந்து கொள்கிறேன் தமிழர்கள் என்கின்ற ஒரு மொழி பேசக்கூடிய ஒரு இனமாக தமிழ் இனமாக இந்துக்களும் கிறித்தவர்களும் இஸ்லாமியர்களும் சேர்ந்த ஒரு யுத்தம் அங்கே இல்லை சிங்களத்தை எதிர்த்த இதுல அதனால் இங்கே தமிழகத்தில் நான் என்ன பார்க்கறேன்னா சாதி நம்மை பிரித்துவிடும் என்று கருதுகிறேன் இங்கே நான் அதை எப்படி இதை கடந்து போவது தமிழன் என்ற ஒற்றை அடையாளத்தில் நாம் எப்படி இருப்பது என்பது மிக பெரிய கேள்வியாக நான் கருதுகிறேன் எப்படி நாம் அனைவரையும் இங்கே ஒரே புள்ளியிலே இணைப்பது அவர்களுக்கிட்ட வந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது மத மதம் இங்கே இல்லை இங்கே அக்பர் அலி இருக்கிறார் தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் இங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் தமிழர்களாகத்தான் உணரப்படுகிறார்கள் அவர்கள் எங்களுடன் இணைந்து தான் நிற்பார்கள் நாங்கள் அவர்களுடன் இணைந்து தான் நிற்போம் இதில் சந்தேகமே இல்லை ஆனால் 
இங்கே பெரும் பிரச்சனையாக தேசியின பிரச்சனையின் குறுக்கே வருவது நாங்கள் மத்திய அரசை எதிர்த்து தமிழகத்துக்கான உரிமைக்கான முன்னாடி வைக்கும் போது அப்போ சாதி வந்து நிற்கும் போல எனக்கு தோன்றுகிறது அதை எப்படி தீர்ப்பது என்று இங்கே இருக்கக்கூடிய நீங்கள் முடிவு செய்ய வேண்டும் நான் கேட்டுக்கிறேன் நான் நிறைய பேர் சொன்னாங்க நான் அங்க ஓய்வு பெற்ற இலைப்பாரி என்று அழகா சொன்னார் ஒரு ஈழத்தமிழர் நாங்கள் ஓய்வு பெற்றது இலைப்பாரி இருக்க இருக்கக்கூடியவர்கள் நாங்க எனவே நான் இப்போ இப்ப பத்து கோடி ஜனங்க இருக்க நம்ம தமிழ் உலகம் முழுவதும் அதில் எட்டு கோடி பேர் தமிழகத்தில் இருக்கும் எட்டு கோடி பேர் சேர்ந்து அவர்களுக்கு சாதகமாக ஏதாச்சும் செஞ்சோமானா சாத்தியம் சாத்தியமா எனக்கு இன்னைக்கு பெரிய கேள்விக்குறியாக நான் பார்க்கிறேன் இந்த ஈடத்தமிழர்களுக்கு நீதி வண்டி பன்னாட்டு வழக்கறிஞர் மாநாட்டில் நாங்கள் எல்லா அரசியல் சக்திகளையும் நாங்கள் இந்த குள்ளார கொண்டு வர பார்த்தோம் முடியவில்லை எல்லா அரசியல் சக்திகளையும் நாங்கள் எல்லா நம் மதம் சாதி மட்டுமல்ல அரசியல் சக்திகளே அவர்களை நான் கடுமையாக அரசியல் தளத்திலே எதிர்க்கக்கூடியவர்களை கூட தமிழகத்திலே நீ தமிழன் நீ தமிழச்சி என்ற முறையிலே இதை பன்னாட்டு விசாரணை கூறுகிறாயா வா ஆனால் வர மறுக்கிறார் நீங்க வந்து பொது வாக்கெடுப்பு ஒத்துக்கொள்கிறாயா பொது வாக்கெடுப்பு இங்க ஸ்டாட்ல நடக்குது ஏன் நடக்கக்கூடாது வடக்கு கிழக்க இணைப்பதற்காக கூட ஒரு பொது வாக்கெடுப்பு இல்லை ஏற்கனவே இங்க இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்திலே போடப்பட்டது எனவே இந்த இது இருக்கு பாருங்க ஒரு மாயையை உண்டாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் எந்த அரசியல் கட்சியையும் நான் வந்து தப்பா சொல்லல ஆனால் அனைவரையும் உள்வாங்கிய ஒரு மேடையாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் முயற்சி செய்தேன் முடியவில்லை ஆனால் முயற்சி செய்வோம் நிச்சயமாக அனைத்து சாதி மத அரசியல் தமிழ்நாடு என்றால் நீங்க வா உன்னை ஒத்துக்கிறேன் இதுல வேற எதையும் உன்னை பத்தி பேச மாட்டேன் நீ வந்து அப்போ இதை பண்ண அதை பண்ண படசை பேசிட்டு இருப்பது எனக்கு பயன் இல்லை என்ன துரோகம் பண்ண இப்ப அதெல்லாம் இல்லை இப்ப என்ன பண்ண போற இனிமேல்ன்றதான் கேள்வி அதுக்கு வராதுன்னா வா அப்படி என்கின்ற அந்த கேள்விதான் எதிர்காலத்துல நமக்கு முன்னாடி இருப்பதாக நான் கருதுகிறேன் இறுதியாக நான் அதை சொன்னாங்க மீண்டும் மீண்டும் இந்த ஐநா ஐநா ஐநான்றதுல ஐநாவில் எட்டு கோடி மக்கள் தமிழகத்திலே ஒரு பெரிய அளவுக்கு இயக்கமாக வந்து தமிழ்நாட்டுக்கான இயக்கம் அதாவது தமிழ்நாட்டுக்கு அதிக உரிமை பெறக்கூடிய இயக்கம் அப்படி என்ற ஒரு நிலைமை வரும்போது தான் ஈழப்பிரச்சனையிலே ஒரு ஊத்துதல் போகும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இல்லை அது வரையில ஈழப்பிரச்சனைக்கு ஒரு ஊத்துதல் இருக்காது இப்போ அந்த ஐநாவில் என்னென்னமோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்போ நான் சமீபத்தில் போனப்போ ஐநாவில் இப்போ அதாவது செல் டிமினேஷன் இருக்கு சுய நிர்ணய உரிமை என்றோ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அதுக்கும் மேல இந்த டெரிட்டோரியல் இன்டகிரிட்டி இருக்கக்கூடிய அவர் அப்போ ஓய்வு பெறுகிறார் அவர் பேசுறார் டெரிட்டோரியல் இன்டகிரிட்டி என்பதை அந்த நாட்டு குடிமக்களுக்கு தேசியத்துக்கு எதிராக சொல்ல முடியாது என்று ஐநா சொல்லுது சொல்லிதான் வைக்கிறான் நான் சொல்றதா ஐயா எங்க சொல்லலாம் டெரிட்டோரியல் இன்டகிரிட்டிய இப்போ ஜம்மு காஷ்மீரில் வேணா பாகிஸ்தானுக்கு சொல்லலாம் ஆனால் ஜம்மு காஷ்மீரில் போராடும் மக்கள் தான் தனி நாடு கேட்டு போராடக்கூடிய மக்களுக்கு எதிராக டெரிட்டோரியல் இன்டகிரிட்டி வைக்கக்கூடாது ஐநா சொல்லுது அதுதான் ஈழத்துக்கும் அதுதான் தமிழ்நாட்டுக்கும் அந்த நாட்டு குடிமக்களுக்கு எதிராக டெரிட்டோரி அப்போ ஆனால் அது யாருனா கேட்க போகிறாங்க கேட்கவே மாட்டான் எதோ இப்போ ஸ்டெர்லைட் மாதிரி தான் காவேரி மாதிரி தான் நீட்டு மாதிரி தான் எல்லாத்தையும் வென்று எடுக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு பொதுவான ஒரு ஒரு மக்கள் இயக்கம் நான் எல்லா கூட நான் வந்து வழக்கமாக ஒரு நான் வந்து ஒரு தொழிலாளி வக்கீலுங்க நான் சொல்கிறேன் இந்தியாவுக்கே ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கிறது நான் சொல்கிறது ஜாக்டோ ஜியோங்க அடையாளங்களை அடித்த ஒரு இயக்கமாக இருக்க வேண்டும் ஜாக்டோ ஜியோ என்பது மாநில அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்களின் கூட்டமைப்பு அவ்வளவுதான் இதை எடுத்து பார்த்தா இல்லை என்ன இது உரிமைப்பைக்கு <laughs> 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 
அன்றுதான் ஈழத்துக்கும் விடுதலை தமிழ்நாட்டிற்கும் விடுதலை நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க